हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी कैसे हैं पहले ये बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिएगा आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में आपका दोस्त आपका होस्ट मनोज राठौर आप सभी का स्वागत करता है बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओम का नियम चैप्टर नंबर फाइव में पार्ट नंबर थ्री ओम का नियम ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा मान लीजिए वन थाउजेंड परसेंट ये टॉपिक पूछा ही पूछा जाता है आपके लिए ठीक है बच्चों तो आज हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे और मैं चार डेफिनेशन आपको कराने वाला हूँ उन्हें ध्यान से समझना और याद भी करना है कल मैं आप लोगों से सुनूंगा भी अब सुनूंगा वो मैं आपको कल बताऊंगा किस तरीके से सुनूंगा ठीक है बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे टॉपिक पर आते हैं मैं पहले बता दूँ बच्चों सबसे पहले लाइक करो वीडियो को फटाफट स्पीड से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और मैं बता दूँ आपको वीडियो के अंत में आपको अगर इसका पी चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ वहाँ पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी आप वहाँ से पी डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है बच्चों और जिसने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा तो उसे भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप वहां से भी जाकर उसे देख सकते हो आसानी से ठीक है बच्चों चलिए पहले टॉपिक पर चलते हैं सीधे हेडिंग आइए फटाफट गतिशीलता सबसे पहले हेडिंग आइए फटाफट गतिशीलता डाली आप लोगों ने गुड अब देखिए पहले से समझते हैं क्या होता है अब अच्छा मैंने कल आपको बताया था अनुगमन को बेग को बेटा बी से प्रदर्शित करते हैं और वैद्य क्षेत्र की तीव्रता को आप ई से प्रदर्शित करते हैं इतना जानते हैं पहले इसे देखो डेफिन से बाद में देखना आपको मालूम है अनुगमन बेग को बी से प्रदर्शित करते हैं और वैद्य क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते अच्छा एक बात बताइए अगर मैं बी डी ऊपर कर दूं और बट्टे में आपका वैद्य क्षेत्र की तीव्रता ई नीचे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा अनुगमन बेग तथा वैद्य क्षेत्र की तीव्रता अनुगमन बेग तथा वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात हो गया भैया इसे ही गतिशीलता म्यू कहते हैं देखो डेफिनेशन बन गई किसी आवेश के अनुगमन बेग यानी बी तथा वैद्य क्षेत्र के अनुपात वैद्य क्षेत्र के अनुपात को आवेश की गतिशीलता कहते हैं इसे बी से प्रदर्शित करते इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर लिखना बच्चों क्या लिखोगे फिर से देखो इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं आप सोच रहे होंगे ये सर ने क्या बना दिया तो यस म्यू आपका कुछ इस प्रकार बनता है एम आपका इस तरीके से होता है ये आपका बनता है इस तरीके से फिर से देखिएगा मैं फिर से बता रहा हूँ म्यू इस तरीके से बनता है बनाइएगा फटाफट म्यू बन गया तो यहाँ पर लिखेंगे इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं लिख लिया लिख लिया बच्चों इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं म्यू बराबर आपका फार्मूला क्या होता है आपका बी डी बटे ई लिखिएगा फटाफट बी डी बटे ई आपका ये फार्मूला होता है लिख लिया फटाफट नोट करिएगा जल्दी स्पीड से म्यू बराबर आपका होता है बी डी अपॉन ई मैं फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूँ किसी आवेश के अनुगमन बेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश की गतिशीलता कहते हैं इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं म्यू बराबर होता है बी डी अपॉन ई क्लियर है यहाँ पे ठीक है अब चलिए इसका मात्रक देखते हैं क्या होता है इसका मात्रक वर्ग मीटर प्रति सेकेंड बोल्ट क्या होता है वर्ग मीटर प्रति सेकेंड बोल्ट या मीटर कूलाम प्रति सेकेंड न्यूटन यह आपका होता है बड़ा सा मात्रक है याद कर लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ठीक है बच्चों नोट कर लिया आपने गुड डेफिनेशन आई होप सभी को याद हो गई होगी क्यों बच्चों याद हो गई है ना फिर से देखो कैसे स्पीड से बोलेंगे किसी आवेश के अनुगमन में एक तथा वैद्य क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को बेहद गतिशीलता कहते हैं खत्म फार्मूला होता है सर म्यू भी बराबर बी डी बटे ई बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा गुड चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्यों चलते हैं फटाफट देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आ रही ओम का नियम मोस्ट मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फटाफट हिंड डालिए स्पीड से डाली सभी ने गुड बहुत बढ़िया चलिए अब ध्यान से देखना ओम का नियम पहले समझते हैं फिर उसके बाद लिखना भाई देखिए ओम का नियम एग्जैक्टली exactly आपका कब आया पहले वो समझो ओम का नियम का जो वैज्ञानिक थे उनका नाम पूरा था बेटा क्या नाम था सन 1828 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम जॉर्ज साइमन ओम ये इनका पूरा नाम था ओम ठीक है थोड़ा सा ऊपर से दिक्कत होगी ध्यान समझिए ओम जॉर्ज साइमन ओम इनका पूरा नाम था सन अठारह में ये आए थे ये जर्मन वैज्ञानिक थे कहाँ के थे जर्मन वैज्ञानिक थे इनने बताया गया था पहले वो समझिएगा किसी चालक पदार्थ के सिरों पर विभांतर लगाकर मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है जैसे तावा हुआ आपका लोहा हुआ एल्यूमिनियम हुआ तो विभांतर लगाकर उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो किस तरीके से धारा अरे भाई आप दैनिक जीवन में जाइए मुझे मालूम है आपको समझ में नहीं आएगा हम जब तक लाइफ में उतरते नहीं तब तक तुम्हारी समझ में आता नहीं है ना <laughs> क्यों बच्चों चलिए जैसे आपने स्टेबलाइजर देखा स्टेबलाइजर क्या होता है उसमें हम ट्रांसफार्मर लगाते हो ट्रांसफार्मर कैपेसिटी का होता है आपने देखा होगा छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है बड़ा आपने देखा ही देखा है गलियों में नुक्कड़ों पर रखा हुआ देखा होगा उसमें क्या होता है जब मान लीजिए सौ बोल्ट का आपका क्या लगा हुआ है मान लीजिए उसमें वाइंडिंग लगी हुई है तो सौ बाट की लगी हुई है तो सौ बाट के आपके आवेश निकलेंगे उससे यानी जिस पर जिस तरीके से उस पर आपका धारा प्रवाहित
ठीक है तो उस तरीके से हम क्या करें फिर से देखना ध्यान से अच्छा ही बताइए उस पर हवा पानी दाब मतलब अगर उस पर ऊपर चलता रहे उस पर ना गिरे उसके ऊपर चलता रहे तो क्या स्टेपलाइजर ऐसा हो सकता है कि भैया हवा तेज चल रही है मैं आज वोल्टेज कम दूंगा क्या ऐसा हो सकता है मान लीजिए आपका फ्रिज और फ्रिज के ऊपर आपका स्टेबलाइजर रखा हुआ ऊपर बहुत तेज हवा चल रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि हवा के कारण स्टेबलाइजर कह दे कि भैया हम हवा हम ज़्यादा वोल्टेज दे नहीं पाएंगे आज हवा ज़्यादा चल रही है क्यों भैया ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता ना ठीक है चलिए तो समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यदि किसी चालक को भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि यानी दाब मतलब हवा वायु होती है ना आप पर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अब उस पर आदि अपरिवर्तित रहे यानी अगर ये बदले ना तो क्या होता है अब ध्यान समझना फिर से सुन लीजिएगा यदि किसी चालक भौतिक मतलब भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आदि अगर अपरिवर्तित रहे तो क्या होगा किसी उसके सॉरी उसके सिरों पर लगाया गया विवाहांतर उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है मतलब किसी चालक के सिरों पर लगाया गया अंतर उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है देखिए डेफिनेशन बन गई आपकी समझिएगा ध्यान से क्या कह रहा है वो कह रहा है कि व्यवहांतर वी और धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है तो बी प्रपोजनल टू आई हो गया क्योंकि अनुक्रमानुपाती क्या होता है आपका ये होता है चिन्ह आपका ठीक है इसे बनाना पॉसिबल नहीं था तो क्या होगा आपका बी प्रपोजनल टू आई मतलब फिर से देखिए कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि अगर परिवर्तित रहे तो उस चालक में प्रवाहित व्यवहांतर तथा धारा सदैव अनुक्रमानुपाती होती है यही ओम का नियम था मतलब उनने कहा कि भैया अगर स्टेपलाइजर के ऊपर ताप दाब अगर बराबर रहेगा अपरिवर्तित रहेगा बदलेगा नहीं तो हम जितनी धारा पा रहे हैं हम उतनी आपको वोल्टता दे पाएंगे अगर मान लीजिए धारा पाँच एम्पियर की आ रही है तो पाँच वोल्टता आपको मिलेगी अगर परिवर्तित नहीं होगा तो अगर परिवर्तित हो जाएगा तो फिर डिपेंडेड है उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है बच्चों समझ में आ गया होगा आई होप ठीक है तो देखिए होगा बी प्रपोजनल टू आई होता है अब भाई प्रपोजनल हटाते हैं तो हम मालूम है कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट लगाते हैं तो हमने क्या किया बी बराबर आई आपका था आर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मैंने लगा दी जिसे हमने देखो क्या लिखा है जहाँ आर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे चालक का क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं क्या कहते हैं विद्युत प्रतिरोध कहते हैं देखो ये इसका फार्मूला हो गया फाइनली बी बराबर आई आर जहाँ आर अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिससे चालक का प्रतिरोध कहते हैं समझ में आ गया बच्चों ओम का नियम इज दैट क्लियर बोलो गड बहुत अच्छे सबको समझ में आ गया बॉयज एंड गर्ल्स बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिए देखिए ध्यान से फिर से मैं एक बार फिर से रिपीटेड कर रहा हूँ ओम का नियम क्या होता है सब माइंडली ऊपर एकदम माइंड फ्रेश करके समझा करो माइंड पहले फ्री करो फटाफट हो गया अब ध्यान से देखना सिंपल उसे डेफिसर को मत देखो क्या होगा किसी चालक तार में ताप दाब अपरिवर्तित रहे मैं इस मेरी बात को सुनना इसे मत देखना किसी चालक तार में ताप दाब अपरिवर्तित रहे तो उसमें प्रवाहित व्यवहांतर तथा धारा सदैव अनुक्रमानुपाती होते हैं इसे ही ओम का नियम कहते हैं फाइनल इसका सूत्र होता है बी बराबर आई आर जहाँ आर आपका क्या होता है अनुक्रमानुपाती नेतांग जिसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं अब समझ में आ गया गुड बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट अब अब डेफिनेशन डालो फटाफट वैद्युत प्रतिरोध आपके मन में आ रहा होगा सर ये वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है तो मुझे मालूम है ना आपके दिमाग में क्या आ सकता है भाई मैं आपके दिमाग में बाकी हूँ हर चीज़ से सर वैद्युत प्रतिरोध माना तो होता क्या ही है तो डालिए एडिंग फटाफट वैद्युत प्रतिरोध डालिया इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेसिडेंस ठीक है इंग्लिश अगर जिससे लिखना हो तो वो लिख सकता है कोई दिक्कत नहीं इलेक्ट्रिक रेसिडेंस ठीक है डालिए एडिंग आप ध्यान समझिएगा भैया बी बराबर था आई आर बोलो यही तो था तो अगर मैं यहाँ से आर बराबर निकालूंगा तो आर बराबर ये आई बट्टे में चला जाएगा यानी बी अपॉन आई हो जाएगा तो फार्मूला देखो उसी से बन गया बन गया अब देखो डेफिनेशन में यही से बनाऊंगा इसे मत देखिए इसे मत देखना इसे ही देखो ये क्या है व्यवहांतर ये क्या है आपका आई ये व्यवहांतर है ये धारा आई है अगर मैं क्या बोलूँ किसी चालक में प्रभावित व्यवहांतर व्यवहांतर बी धारा आई के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं देखो डेफिनेशन पर गई वही वही लिखा है मैंने किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध चालक के स्वरूप पर लगाए गए व्यवहांतर बी तथा उसमें प्रभावित वैद्युत धारा आई के अनुपात के बराबर होता है इसे आर से प्रदर्शित करते हैं इसे ही वैद्युत प्रतिरोध भैया कहते हैं क्लियर है बच्चों देखो भाई सूत्र भी वही है आर बराबर वी अपॉन आई इसका मात्रक बोल्ट प्रति मीटर क्योंकि बोल्ट आपका व्यवहार का मात्रक बोल्ट होता है आई का मात्रक आपका एम्पियर होता है क्या होता है एम्पियर मैंने कल आपको डेफिसन लगाई थी बैदू धारा का मात्रक एम्पियर होता है ठीक है या इसके वैज्ञानिक कौन थे भाई आर का वैज्ञानिक कौन थे ओम कौन थे ओम और मैं बता दूं ओम का जो चिन्ह बनता है वो इस तरीके से बनता है बना लीजिएगा फटाफट बना लीजिएगा ये ग्रीक भाषा का अक्षर होता है ग्रीक ठीक है ग्रीक भाषा का अक्षर है ओम बना लीजिएगा इसे ओम से प्रदर्शित करते हैं ओम को प्रदर्शित इस तरीके से करते हैं लिखा इस तरीके से जाता है ठी
फास्ट जल्दी लिखिएगा लिख लिया गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिए नेक्स्ट आगे देखो अगली हेडिंग वालों फटाफट बैद अच्छा लगता डाली हेडिंग क्या है बैद अच्छा लगता डालिए फटाफट बैद अच्छा लगता डाली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसे इंग्लिश में कहते हैं लिख लिया अब इसकी डिफिनेशन को देखो बहुत सिंपल याद करना मैं डेफिनेशन को इस तरीके से आसान भाषा में लिखाता हूँ बच्चों की जिससे आपको याद हो जाए अभी आपने क्या पढ़ा था पहले ओम का नियम फिर ओम के नियम से आपको जस्ट क्या बनी डेफिनेशन वैद्युत प्रतिरोध अब वैद्युत प्रतिरोध से देखो हम बनाएंगे वैद्युत चालकता भैया वैद्युत प्रतिरोध को हमने आर से प्रतिविध दिया था अगर मैं उस ऊपर एक लगा दूँ बोलो तो ये क्या हो जाएगा प्रति ये आपका हो गया वित्तक्रमानुपाधि हो गया बोलो आप जानते हो अगर अंश और हर में हो ये अंश होता है तो इसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाति और हर होता है तो वित्तक्रमानुपाति यही तो होता है बोलो बोलो हो यही होता है बेटा जिस हम वैद्य चालकता को प्रश्न किससे प्रदर्शित करते हैं जी से प्रदर्शित करते हैं जी बराबर आपका लगा दो एक बट्टे आर एस का ये फॉर्मूला होता है वैद्युत चालकता अगर फिर से देखो यहीं से बनाऊंगा मैं इसे बाद में देखना ये वैद्युत प्रतिरोध के वितक्रम भाई ऊपर तो कुछ है नहीं तो क्या बोलेंगे फिर से देखो कैपिटल जी बराबर होता है बना पौन आर आर क्या है प्रतिरोध तो वैद्युत प्रतिरोध के वितक्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं देखो डेफिनेशन बन गई यहाँ से किसी वैद्युत प्रतिरोध के वितक्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं ऐसे कैपिटल जी से वर्धन करते हैं जी बराबर होता है बना पौन आर एनी डाउट क्लियर क्या बोलेंगे भाई वन अपॉन आर वैद्युत प्रतिरोध के वितक्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं इसे कैपिटल जी से प्रति कहते हैं जी बराबर आपका होता है वन अपॉन आर सूत्र को लिख लिया आप लोगों ने बहुत अच्छे बहुत बढ़िया लिख लिया गुड देखो अब इसका मात्रक क्या होता है इसका मात्रक क्या होता है मोह क्या होता है मोह उल्टा भैया एक बात बताओ ओम आर का होता है ओम अगर मैं इसका जस्ट उल्टा करूं तो म ओ हो जाएगा म ओ तो क्या बोलेंगे मोह यस इसका मात्रक होता है मोह एक और होता है इसका मात्रक साइमन इन्हीं के नाम पर रखा गया साइमन यानी उल्टे नाम की ओर तरफ जा रहे भैया देखो एक तरीके लॉजिक पकड़ो नाम था जॉर्ज साइमन ओम ओम लास्ट में आया अब यहाँ पे ओम को पलटा तो मोह हो गया अब नेक्स्ट आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा साइमन तो इसका मात्र जो मोह भी होता है साइमन भी आपका होता है क्लियर है और एक भी होता है आप लोग जानते हो सर एक बट्टे आपका क्या हो जाएगा एक बट्टे आपका हो जाएगा ओम एक बट्टे ओम हो जाएगा तो एक बट्टे ओम ओम हो जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आ जाएगी बोलो तो हम इसका मात्र एक और भी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ओम इनवर्स इस तरीके से लिख लिया फटाफट लिखिए इसका मात्र क्या हो जाएगा ओम इनवर्स नोट कर लिया मुझे सभी चाहिए फटाफट डेफिनेशन के नीचे तीनों मात्र लिखे होने चाहिए सबसे पहला क्या लिखेंगे मोह नेक्स्ट साइमन नेक्स्ट ओम इनवर्स ठीक है लिख लिया तीनों मात्र वैद्य चालकता क्या बोलेंगे वैद्युत प्रतिरोध के वितक्रम को वैद्य चालकता कहते हैं इसी कपड़े जी से पढ़ कहते हैं जी का बराबर सूत्र होता है आई अपॉन आर इसका मात्र ओम इनवर्स मोह साइमन होता है क्लियर गुड नेक्स्ट हेडिंग वाले फटाफट विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता आज की लास्ट हेडिंग है फटाफट डालिए विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता देखो बहुत इजी डेफिनेशन है आई होप सभी को समझ में आ रही होगी अगर आप एक बार में याद करोगे तो चारों डेफिनेशन यूँ दिमाग में घुस जाएंगे आप दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं आपने नोट किया देखो ओम का नियम मिल गया देखो ओम का नियम क्या था बी प्रपोजनल टू आर सर वैद्युत प्रतिरोध सॉरी बी प्रपोजनल टू आई बी प्रपोज सॉरी लिखने में थोड़ा सा बी प्रपोजनल टू आई यही होता है क्या बोला था विभांतर धारा आई के अनुक्रमानुपाति होता है ओम का नियम क्या लाता है सर ठीक है या इसका फॉर्मूला होता है सर बी बराबर आई आर क्लियर है अब फिर मैंने इसके बाद क्या बताया था आपको जस्ट आती है आपकी वैद्युत प्रतिरोध तो यहीं से आर बराबर आपका क्या हो जाएगा बी अपॉन आई क्या हो जाएगा विभांतर तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं दूसरी डेफ से मन की तीसरी मैंने वैद्युत चालकता जी बराबर होता है सर बन अपॉन आर यानी वैद्युत प्रतिरोध के वितक्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं तीनों क्लियर हो गई बोलो भाई तीनों के मात्रक तीनों के डिफिशन तीनों के सूत्र याद हो गए बहुत अच्छे जवास जिसको नहीं आता है प्लीज अगेन दोबारा रिपीटेड वीडियो देख लीजिएगा दस पंद्रह मिनट की वीडियो होती है भाई कोचिंग में तो एक घंटा देते हो ना लाइक हो यहाँ पे तो एक सॉरी ना लाइक बोल देता हूँ आदत में है ऐसा मत समझना सर मतलब जानबूझ बोल रहे हैं आ, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं सॉरी बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी होते हैं इस पर उपस्थित तो इसे दिल से मत लीजिएगा प्लीज़ ये तो सिर्फ मजाक मजाक में निकल जाता है बच्चों को वहाँ भी बोलता रहता तो यहाँ भी निकल जाता है बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि मैं क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने बच्चों की छवि बन रही है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट आज की हेडिंग है ध्यान से दिखेगा हेडिंग है लो विशेष प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधता क्लियर है यहाँ तक किसी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ई लिख लिया मैंने ध्यान से पढ़ना और ध्यान समझना तथा धारा गण तो जे तथा धारा गण तो जे जे मैंने लिख दिया के अनुपात मैंने इसल
को विशिष्ट प्रतिरोधकता अथवा वो विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं लो बनगी डेफिजन इसे भैया रो से प्रतिरोध करते रो को बना देखो पी ऐसे बनता है ध्यान से समझना मुझे मालूम है इसीलिए मैं समझा रहा हूँ पी ऐसे बनता है लेकिन रो कैसे बनता है इस तरीके से ऐसे इस तरीके से ऐसे बनाओ बनाओ इस तरीके से ऐसे इस तरीके से ऐसे पी हम स्टार्ट करते हैं कैसे यूँ पी हम स्टार्ट करते हैं डंडा खींचा और इस तरीके से लेकिन रो बनाते हैं इस तरीके से ठीक है बन गया गुड तो बेटा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं रो से प्रदर्शित यहाँ पे लिख लो रो से प्रदर्शित करते हैं इसे हिंदी में लिख सकते हो रो इस तरीके से लिख लिया इसे रो से प्रदर्शित करते हैं रो बराबर आपका होता है सर ई अपॉन जे क्या हो जाता है ई अपॉन जे क्लियर है यहाँ पर इसका सूत्र लिख लिया फटाफट बहुत अच्छा लिख लिया गुड इसका मात्र क्या होता है ओम मीटर क्या होता है ओम डैस मीटर इसका मात्रक होता है बच्चों लिख लिया बहुत अच्छे छबास बहुत बढ़िया कल मैं इससे रिलेटेड आपको बताऊंगा कुछ और भी चीज़ें कुछ टॉपिक थॉट महत्व तो, और उसके साथ साथ नोमेरिकल भी करवाऊंगा तो प्लीज़ इसे याद करके रखिएगा मैं कल आप लोगों से सुनूंगा अब मैं डिसाइड करूंगा किस तरीके से सुनूंगा पर आपका काम है याद करना बच्चों मैं इतनी मेहनत करता हूँ कोशिश करता हूँ वीडियो को का फ़ायदा फाय, मतलब बाकायदा एडिटिंग करना वीडियो को शूट करना बहुत मतलब मेहनत लगती है और उस मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए ये आपका काम है ठीक है बच्चों क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी और भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं मैं उनकी फिर से बोल रहा हूँ मैं बेलना नहीं कर रहा हूँ वो क्या करते हैं पीडीएफ भेज देते हैं आपका काम है पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी है लिखना या ना लिखना क्योंकि बच्चों को मैं समझ रहा हूँ ना क्योंकि मैं कई बच्चों के व्यू मिले मिले फ़ोन आता है मेरे पास सर मज़ा नहीं आ रहा ये वो पता नहीं कैसे पढ़ा देते हैं वो लोग तो इस तरीके से व्यू मिलते हैं मुझे ठीक है तो वो कहते हैं सर पचास परसेंट कभी कभार घुस जाता है दिमाग में कभी कभार निकल जाता है लेकिन यहाँ मैं उस तरीके से पढ़ाता हूँ बच्चों कि लगभग नाइन्टी परसेंट तो जहाँ तक है जाना ही जाना है अगर बच्चा दिमाग से मन से वीडियो देख रहा है तो वो ऐसा समझ ले कि बस सर की शक्ल नहीं दिखाई दे रही है बस समझ रहे हैं मतलब बिंदास समझा रहे हैं सर भाई बेफिक्र रहिए किसी दिन अपनी फेस वीडियो के साथ भी आपकी वीडियो शूट करेंगे कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें फिर ऐसा ना जगह घिर जाएगी इस तरीके से कैमरा आ जाएगा तो यहाँ पे आधे में पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसलिए मैं अपनी शक्ल अभी छिपाए बैठा हूँ मतलब दिखा नहीं रहा हूँ आप लोगों को भाई चांद से मुखड़ा क्या करूँ ठीक है <laughs> दिल से मत लीजिएगा ऐसे ही बोल दिया भाई ठीक है चलिए तो इसे हम बेटा किससे पढ़े जाते रो से पढ़े जाते रो बराबर फार्मूला होता है क्या ई अपॉन जे लिख लिया नोट कर लिया ओके okay, बच्चों आज के लिए थैंक यू धन्यवाद आज यहीं से आपका टॉपिक समाप्त होता है ठीक है कल मैं इसके नोमेरिकल वगैरह करवाऊँगा ओके स्टे हो होम एंड सेव लाइफ खुश रहिए आबाद रहिए मस्त रहिए जय हिंद जय माता दी